y cambiar radicalmente. Siempre me ha gustado cambiar. Creo que el cambio hace que la vida cunda más, satura más la memoria y más cosas que recordar, se llena más el disco duro, como se suele decir, y le sacas más sustancia. Si siempre haces lo mismo, lo mismo, lo mismo, o parecido todos los días, un fotograma de un día y el de otro, y el de otro, y el de otro, son iguales. Y entonces el cerebro cambia muy poquitas cosas, muy pocos píxeles, y, y al final lo comprime tanto que sale aquella frase famosa de «jo, parece que fue ayer». Y hace ya no sé cuántos años que estoy haciendo esto, lo otro, viviendo aquí o allá. Y yo creo que el cambio merece la pena. Aunque te equivoques, aunque alguna cosa salga mal, al final es tiempo. Y a mí me han salido cosas mal por todas partes. No, no siempre ha salido todo bien. Tres, dos, uno... Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me, y estamos en el September, que es un barco en la bahía de Santander. Y antes de, de presentar al invitado de hoy, quiero decir, aparte de que es el dueño del barco y por eso estamos aquí, que no me he preparado este podcast. Quiero decir que yo normalmente cuando... Estoy con un, con un invitado, pues me suelo leer sus libros, me escucho sus conferencias, le investigo las redes sociales, o bien, pues eh, pregunto un poquito por él. Pero Luis Arconada, que es la persona con la que vamos a encontrarnos hoy y de la que vamos a aprender hoy, sencillamente es una persona con la que he tenido la oportunidad de compartir unas pocas conversaciones en un rato de tres horas que estuvimos alquilándole su barco y me quedé fascinado. Y he dicho, bueno, 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 este señor, por favor, necesito que lo conozcan más personas. Y de una cosa a otra, por, hemos conseguido cuadrar el horario y estamos aquí hoy. Pues nada, espero que no decepcionarte, ¿no? Esa expectativa que has puesto tan alta. Tú lo has dicho al empezar, nosotros investigas libros, conferencias. Yo no he escrito ningún libro, y conferencia alguna, pero a nivel privado, a nivel de empresa. Cositas así, ¿no? Ya veremos a ver cómo sale. <risa> Estamos generando un poquito de intriga en, en los oyentes y, y quiero comentar porque, porque estamos aquí, porque personas que tengan un barco y que, que sean interesantes pues habrá muchas, pero para mí no tanto como para traerles a mi programa. A lo que voy es que esta persona me llamó mucho la atención porque se supone que era veterinario, sí. acabó gestionando aviones... Y no sé si pilot y pilotando. No, pilotando algunos, Pilotando sí. aviones y de ahí dirigiendo una multinacional. Sí, fui presidente en una multinacional. Tenía la responsabilidad de todo el sur de Europa, Italia, España y toda América Latina. ¿Y te aburriste? Eh, de arriba abajo. Y dijiste, no, 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 no. Yo a los barcos. Pff, un poco... No tenía la intención de trabajar al principio en los barcos. Más bien quería tener tiempo. Un tiempo que no tenía para, para hacer otras cosas, para descubrir otras cosas. Lo de trabajar en los barcos fue un poco casi la consecuencia de, de ese primer tiempo que estuve. Recuerdo los primeros meses que por allí eh, echaba horas intentando pescar, sin más. Y decía, por fin tengo tiempo de estar aquí mirando al mar y echando la caña. Y si pican bien y si no me da lo mismo. Pero luego poco a poco fui tirando del hilo y... Y haciendo cursos y haciéndome profesional del mar, que es lo que soy hoy. También un poco empujado por mi mujer, que dice que es que esto es muy caro y que si no se iban a ir gastando los ahorros demasiado deprisa. Es caro, porque ¿cuánto cuesta este barco? Hoy, eh, ¿cuánto podría valer hoy si lo vendiera? No sé, unos 700.000 euros. Y si quieres uno nuevo del modelo equivalente a este, estará por el millón. No son baratos. Pero bien es cierto que conservan bastante valor. En el fondo es una casi inversión. Es una inversión que disfrutas y que luego con el tiempo, si no cambian los parámetros del mercado, se puede vender y recuperar el dinero. Para empezar, no hemos dicho nada, pero algo que me gustaría es que te presentaras a la audiencia, porque aquí estamos hablando un poquito de, de cositas pinceladas, pero todavía en la audiencia no sabe quién es Luis Arconada. 
Bueno, pues es un, un tipo de más de 60 años que la última vez que cambié fue casi con 60 años y cambié radicalmente. Siempre me ha gustado cambiar. Creo que el cambio hace que la vida cunda más, satura más la memoria y más cosas que recordar, se llena más el disco duro, como se suele decir, y le sacas más sustancia. Si siempre haces lo mismo, lo mismo, lo mismo, o parecido todos los días, un fotograma de un día y el de otro, y el de otro, y el de otro, son iguales. Y entonces el cerebro cambia muy poquitas cosas, muy pocos píxeles, y, y al final lo comprime tanto que es, sale aquella frase famosa de, jo, parece que fue ayer. Y hace ya no sé cuántos años que estoy haciendo esto, lo otro, viviendo aquí o allá. Y yo creo que el cambio merece la pena. Aunque te equivoques, aunque alguna cosa salga mal, al final es tiempo. Y a mí me han salido cosas mal por todas partes. No, no siempre ha salido todo bien. Como has dicho, fui veterinario de distinto tipo y perfil. También fui empresario, y fui empresario arruinado. Y vuelta a empezar de cero, y fui consultor, y he sido empleado en una empresa pues en, en áreas de lo más variado y después he sido directivo un directivo de los que se dicen de nivel mundial que dicho así suena como algo del otro mundo pero cuando lo has hecho dices pues, pues me han ido echando responsabilidad y cada día te levantas miras así y dices joder esa cruz que está ahí me la tengo que echar la espalda y tirar hoy también pero bueno el, el mundo las empresas el trabajo o las familias o los grupos de amigos si no coge alguien la carga todos los días y tira de ella bueno se mueve va a seguir ahí entonces siempre hay que tirar de la carga que te cae y de vez en cuando la sueltas para coger otra <risa> parece que en principio dejas una carga y no vas a hacer nada pero siempre hay otra que por algún motivo te está esperando y Luis a mí me, me genera mucha curiosidad por bueno, supongo que la audiencia también que pasaras de ser veterinario, que es, que es algo súper vocacional, a pilotar. O sea, ¿podrías contar el... un poco cómo, cómo va eso? Porque es que suena un poco pues como... mira, es que son Tienes casi que... todo casualidades. Sí que es vocacional y me gustaba mucho. Me gustaba y, y parte de que me gustara es la causa de que acabara donde acaba ahora, ¿no? Pero yo no tenía muy claro qué quería estudiar y entonces eh, cuando ya se me acababa el plazo para pedir algo, metí unas papeletas así improvisadas en una bolsita y salió veterinaria, porque yo tenía, metí arquitectura, metí psicología, que me encanta, metí matemáticas, metí medicina, biología, en fin, y salió veterinaria. Y bueno, pues, pues fui veterinario, e intenté hacerlo bien, cada cosa que haces, yo creo que merece la pena intentar hacerla bien. La harás bien o no, pero el, el hecho de intentarlo es lo que vale la pena. Y estuve los dos últimos años en la facultad, estuve colaborando como alumno interno en cirugía, y se me daba bien, hacía mucha cirugía porque practiqué y en aquellos años no había tanta gente, tantos veterinarios que hicieran esa cirugía que yo recién traía de la facultad y pues, cosas nuevas como utilizar pegamentos en cirugía, pegamentos, cianocrilatos, <risa> tipo loctite. Bueno, pues eso hace que te vayan diciendo por ahí es bueno, es bueno, es bueno y, y te vayan llamando, vayas ampliando. Yo podría haber sido también funcionario, porque hice unas oposiciones y me salieron muy bien. Pero el día que iba a ir a, a leer el examen para que me dieran el puesto de funcionario, nevó. Nevó en el puerto de Somosierra y llegué pues como dos minutos tarde. Había entrado el siguiente a mí y esperé a que salieran, eran las dos de la tarde. Salió el tribunal y le, y le dije, oye, mira, ha pasado esto, ha nevado, soy el que, ha entrado, el que estaba antes que este y... ¿Puedo entrar cuando regreséis de comer? Y me dice, no. Yo, como que no, es justificado, yo me he llegado, en fin. No, no, he hecho una instancia. Digo, bueno, yo la hago, pero... Y después dice, pues en dos o tres días te contestamos. Y dije, esto no es para mí. Ahí te quedas. Y me fui y acepté un puesto que me habían ofrecido ya para dirigir una explotación ganadera. Era una granja. Y, y yo, pues, podía ser bueno como cirujano o como veterinario clínico, pero de aquello pues, no sabía, pero me puse las pilas enseguida. Y bueno, de, recuerdo también que cuando cerramos la entrevista y el acuerdo, según salimos por la puerta, me dice el, el que era administrador de la empresa, hoy se llamaría CEO, ¿no? Dice, oye, por cierto, no me he fijado, ¿qué años tienes? Y le dije, pues los que tenía, que creo que eran 22 o 23. Y dice, ah, no, ay, no. Entonces, no, no, no puede ser, ¿no? Es que... Eres demasiado joven para esto. Y yo, bueno, ¿por qué? No, es que hay muchos empleados y son gente muy así, difíciles de llevar y, y vas a estar aquí solo dirigiendo esto. Pero hombre, me habías dicho que sí, que era todo correcto. 
pues que me da no sé qué, y digo, hagamos una cosa, yo me quedo dos meses, o uno o tres, lo que veas tú necesario, me pagas el mínimo, mientras sigues buscando, y en cuanto te des cuenta que valgo, firmamos el acuerdo definitivo. O sea, bueno, vale. Y así fue, y ahí estuve un tiempo. Y entonces, de, de hacer cirugía clínica, pasé a dirigir una empresa con tierras, con vacas, con fábrica de leche, con comercialización de leche. Y estuve ahí hasta que decidieron cerrarlo con aquella época del abandono de la producción. Y entonces ya cuando has empezado a dirigir algo, parece que lo siguiente es menos difícil. Y bueno, dejé aquello porque no tenía futuro y me estuve en un departamento de, de una empresa de alimentación animal como un año. Y no me gustó nada, no, no me gustó porque no me gustaban los jefes o el, ese rollo. Y entonces tuve que, que fui una, una consultoría con unos amigos, estuve consultando y uno de los clientes era una empresa grande que había hecho, ahora se llama concurso de acreedores y entonces era suspensión de pagos. Y había que asesorarles para resucitarla. Yo pues la cogí desde, desde el principio, desde rehacer todas las aspectos más técnicos, porque era una empresa que tenía producción de piensos y de animales y demás, hasta los de empresariales, los de marketing, los de desarrollo de mercados y todo. Y una de las fábricas que vendía se la, se la vendimos a un amigo mío que la compró a condición de que yo entrara como socio. Y yo con el ánimo de ayudarle y de seguir dije que sí y me metió en esa rueda, me cogí esa cruz, esa carga sin darme cuenta casi. Y, y tuve que dejar todo lo demás y dedicarle todo el tiempo del mundo a eso, porque me pilló justo la crisis de los, casi de los 90 o por ahí, en aquellos años, en los cuales los tipos de interés que pagábamos por bienes de equipo, por una inversión de estas, eran del 25%. ¿eh? Hoy cuando se ponen las hipotecas al 5, parece que, que la sociedad se va a venir abajo, pero estuvimos pagando eso. Y además había restricciones de crédito, no había dinero. Y te decía el banco, bueno, como, como sois de fiar, tú tira de los números rojos en la cuenta para financiar clientes y ya está. Pero claro, eso costaba un 30%, o sea, eran años de locura. Y bueno, pues, estuvimos eh, con ese trabajo como tres años y pico. Y me arruiné, era imposible. O sea, pagar eso, ese tipo de interés, a pesar de que la empresa funcionaba al 100%, toda la capacidad de producción y todo, no, no pude con ello. Y entonces, ruina, embargo de mis cuentas, de mis bienes, de la nómina de mi mujer, y vuelta a empezar. Y empecé otra vez como, como consultor y asesor de empresas. Y cobrando solos y los otros obtenían un rendimiento de ello. Al cabo de tres años, pues, no, igual menos tiempo haciendo eso. Quizás dos, no sé, bueno. Me llamaron de una empresa de Pamplona para un proyecto que tenían de organizar un un sistema de mercado nuevo para ellos y bueno, como iba a tener un hijo dije que sí, pues acaso aquello de lo fijo, ¿no? Dije que sí y allí estuve también los pues, tres años, pero cambiando, o sea, en tres años cambié de puesto, de, de responsable de desarrollo de un proyecto nuevo de, por toda España, de, se llamaban Vanta en o sea, autoventa, con técnicos, con ingenieros, ahora no hemos con veterinarios a ser responsable de administración comercial, logística, compras y planificación de la producción. Así que cambié de despacho, cambié de trabajo dentro de la misma empresa, de sitio, de casa, de, de todo. ¿no? Y nada, pues un buen día, al cabo de los tres años o así, me dice el presidente que me, que me iba a contar algo, que podíamos comer, que tal, pues sí, vale. Pensé que ya me tocaba, porque dijo, es que me voy. Me voy a la, a la holding a, a Francia, y te voy a presentar al nuevo, ¿eh? pues aquí no hay más, ya el techo está ahí, no hay más, a pesar de todo lo que hacía. Y nada, ese mismo fin de semana, después de que me lo contara, había un anuncio en Burgos, donde estaban mis padres, de una empresa, para dirigir una empresa de material eléctrico y demás. Y fui, me entrevistaron y dijeron, pues sí, pues vale, pues venga. Y dije que sí. Y así fue, ¿no? Y en ese grupo estuve mucho tiempo, pero también cambiando. Después de 10 años de dirigir esa empresa y aumentarla mucho su tamaño y su resultado, pues me mandaron a Madrid a dirigir la holding y de allí los mismos me dijeron que, ala, que medio mundo. 
Y entonces esto yo, cuando me dicen, ¿y cómo de veterinario llegas para ahí? Pues mira, me he saltado pasos. No te he contado cuando lo de llevar un avión, un 707, esas cosas, pero es que es como cuando vas en carretera, yo creo que te lo dije el otro día. Tú vas conduciendo de aquí a Madrid y llega, estás por el puerto de Somosierra y ahí va, pero ya ha pasado Aranda. Pues no te enteras, vas a tus cosas, vas, 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 y no te das cuenta de en qué punto has cambiado de un ámbito a otro y estás haciendo cosas y simplemente procurando hacerlas bien. Que a veces no es más que te echan algo encima, te lo proponen, dices que sí y ya está. Así que he intentado resumirlo en breve, pero bueno, pues hay más cosas, hay más historias. Bueno, evidentemente has resumido súper, súper breve. Y, sí. y aún así, bueno, nosotros te agradecemos el esfuerzo. Y yo he apuntado unas cuantas cositas. Sí. Y me, a mí me llama muchísimo la atención unas cuantas cosas. Yo entiendo tu inteligencia a nivel técnico, ¿vale? Porque eso al final, bueno, estudias lo que te dicen y demás y te preparan para lo que supone que es una labor. Pero um, a nivel de inteligencia emocional para ver las cosas y tomar las decisiones y no quedarse únicamente en lo que sabes, sino a nivel de respuestas y reacciones a las circunstancias cuando no salen cuando las tienes previstas en la cabeza, ya las hacías muy joven. Yo creo que sí, yo muchas veces pienso yo qué tengo para que me hayan empujado a donde he estado, no a esos puestos, y yo creo que la clave es la inteligencia emocional. El, 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 el pensar siempre qué quiere la gente, el ponerme en su lugar, el, la empatía, yo creo que tengo hasta demasiada a veces, no sé. Y pues pienso que esa es la característica, siempre el, el, el buscar gente gente que vale la pena para el trabajo, que vale la pena para la pandilla, que vale la pena para la familia, pues creo que eso es una clave, el saber buscar la gente y el que quizás es la clave y a la vez es el, ¿cómo diría yo?, el, el problema, ¿no? el intentar satisfacer a todos, el intentar agradarles, no defraudarles, y eso pues te hace trabajar mucho y mucho más, especialmente cuando te dan una confianza. Eso, Digamos eso que... tira de ti, ¿no? De, cuando, te, cuando das confianza a alguien que tiene esa empatía, esas ganas de no defraudar y de, y de, de estar bien, pues se, se deja la piel en hacer lo que sea. Digamos que con, con la empatía también no solo sabes cómo una persona se siente, sino también te, te da la, la posibilidad de leerles como personas, ¿no? Saber cuáles son sus necesidades, sus puntos débiles, sus carencias y a partir de ahí pues un, un poco dirigir o gestionar. Sí, sí así es. A veces lleva mucho tiempo y no acabas de tener claro cómo es una persona, pero otra vez te das cuenta enseguida. No sé por qué, supongo que eso es... Pues yo pienso que no se nace sabiendo esas cosas, que todo se aprende. Y, y yo creo que los distintos trabajos que he tenido me han dado la oportunidad de mm, tener contacto de distinto tipo con muchísima gente. O sea, contacto de, con compañeros, contacto con subordinados, contacto con jefes, contacto con proveedores, contacto con clientes. El contactar con tanta gente, al final aprendes de todos. De todos aprendes aquí una cosa y otra y otra. Si, si te fijas y si pones atención, si, si intentas, ¿cómo te diría yo? Si intentas no defraudar, estás muy pendiente de los gestos de si eh, levantan la vista, de si se aburren, de si pierden el interés, de si mejora el interés. Y eso creo que va, acaba por desarrollar esa cualidad. Me identifico mucho contigo y yo quiero preguntarte cómo gestionas entonces la mochila y la carga que supone estar pendiente de estas cosas. Puh, a veces sí que ha sido un poco complicado. Yo recuerdo los años de cuando estaba en la empresa que eran horas, o sea, es que estaba siempre contestando y me pasaban, yo les acostumbré a los, a los, al equipo de distintos sitios del mundo a que entendieran que yo podía estar en Asia o en Europa o en América y que antes de llamar me mandaran un WhatsApp, pero me lo mandaban a las 3 de la madrugada o a las 4 y si estaba despierto, si lo veía, decía, si necesitas hablar ahora es buen momento. Y al final te das cuenta que eh, sí que es una carga y sí que es duro, pero no sé, creo que vale la pena. Oye Luis, hablando de esas cosas, habrá muchas personas que estén escuchando esto y digan, pero entonces, yo que he estudiado marketing y que he estudiado eh, dirección de empresas y que he estudiado estas cosas, 
no estoy en ese puesto y este señor que ha estudiado veterinaria acaba ahí. O sea, ¿es acaso la vida injusta? ¿Es acaso... ¿Cómo me puede ir mejor en la vida? ¿Cómo puedo acabar prosperando? Pues yo creo que hay mucha, muchas personas que tienen conocimientos técnicos enormes y esto lo he visto en muchos ámbitos, desde el ámbito de la ingeniería en el mundo comercial, el ámbito de la economía, licenciados en económicas o en empresariales, gente de ADE, que en mi opinión les puede haber faltado la parte emocional, la parte de las personas. He visto carreras frustradas porque pensaban que porque dominan los balances y dominan una hoja Excel tendrían que ser directores de una empresa. Pero desde mi experiencia y por las personas que yo he colocado en puestos de responsabilidad en un país o en una gran empresa, no valoro tanto eso. No valoro tanto eso. No, no importa si un eh, director general o un presidente no es un experto analizando balances, porque eso se aprende. Lo importante es que sepa tener al mejor lector de balances o al mejor economista como director financiero. Lo importante es que él sepa tener a los mejores ingenieros en cada puesto, sea para procesos, para diseño o para lo que sea. Es decir, que, que yo creo que precisamente a veces eh, uno piensa que el conocimiento técnico en economía o en derecho o en ingeniería te tiene que hacer director comercial o, de, o director general de un banco, de una fábrica o, o de una empresa de lo que sea, en la, en, de tu ámbito técnico. Y no es así. Es decir, cuanto más en la, cuanto más en la punta de una empresa estás, más se diluyen las responsabilidades técnicas, en mi opinión, no es así. y más se valoran otras. Yo es lo valoro siempre. El otro día que iba con un con el coche que has visto, pues a veces pongo lo pongo en Blablacar, sé que estaba estos días saturados los autobuses y llevé a un chaval que contestó y el hombre pues había estudiado una de estas carreras técnicas ¿no? y dice, ¿y qué me recomiendas para, que, para encontrar trabajo y para tal? Digo, mira, yo personalmente no he valorado nunca si alguien venía con matrículas de honor o si era de tal universidad o tal otra, de hecho a veces cuando me venía alguno, no, es que yo soy de tal universidad, economista de tal sitio Digo, déjalo o sea, a mí, para el puesto que yo, los puestos que he buscado, no servía. Probablemente el tío sería un contable extraordinario o un controller extraordinario, pero para puestos de dirección, no. Y yo le dije a este muchacho que desarrollara sus cualidades de empuje, de, de salirse de su zona cómoda, que fuera al extranjero, que, que se soltara a hablar, que tuviera más inteligencia emocional que la tuviera porque se puede desarrollar, no es algo que, que uno tenga de manera innata. Yo de hecho siempre he dicho que era muy tímido, ¿verdad? Que, que al final esto te va viniendo cuando lo entrenas, cuando fuerzas, cuando te sales de la zona de confort y, y encuentras a alguien que tira de ti. Hay un autor que se llama Naval Ravikant, que lo quiero apuntar, porque hay personas que a lo mejor quieren profundizar en esto, y él comenta que lo que a día de hoy puede hacer una máquina, ya has mencionado antes que si balances, que si a lo mejor sí. eh, gestas gestión de documentos, te convierte en prescindible y es muy probablemente que, que seas eliminado o sustituido. Y otro autor, y esto sencillamente pues para darle un apunte más, aunque yo creo que es redundante porque ya la gente lo debe estar sintiendo en sus propias carnes, es que si tu trabajo se puede automatizar o se puede llevar a Asia para hacerse más barato, Búscate otro ya o fórmate en otra cosa porque vas a ser eliminado. Muy probablemente, muy probablemente, pero también eso obligará a la gente. Al final se dijo con la revolución industrial, se dijo con la informática y se dice ahora con la inteligencia artificial y con tantas cosas. No, no ocurrirá tan radicalmente. Las personas al final se buscan la vida. Cambian y a veces no se cambia o uno no se adapta lo suficientemente rápido porque no está lo suficientemente desesperado. Totalmente. Um, las personas solemos cambiar o bien para buscar el placer o para evitar el dolor. Yo tengo sí. una persona cercana que, que está opositando a bombero uh -huh. y me preguntó mi opinión si, eh, y si creía que él se le iba a sacar. Y yo pues dije que no le iba a contestar. Y me dice, no, no, contéstame. Y le dije, ¿estás seguro? Digo, mira, no te, no te la vas a sacar y no te la vas a sacar por este motivo. Tú vives bien. Vives bien, 
y, y en el sentido de que vives bien significa que trabajas de, de lunes a viernes, por las tardes vas a la academia, los fines de semana te vas con la novia por ahí, si necesitas algo de dinero extra te lo da tu madre o te lo dan tus padres. No te pesa, o sea, no, no, estás, no estás fastidiado por no serlo. Sí. O sea, y ser bombero es muy complicado. Para mí ser bombero lo, lo aprueba. El que ama ser bombero a nivel vocacional y realmente pues lo persigue hasta el final, o bien el que está tan puteado en su vida que siente que es un infierno que quiere salir de ahí. Yo conozco casos de padres de familia con más de 40 años que trabajan con dos niños y se sacan su plaza. Sí. Y chavalitos de 23 a todo pagado que están más de 9 años y todavía no se lo sacan. Sí, sí, 9 sí. años, ¿eh? Entonces, no es una verdad agradable, pero pero yo pero yo creo que es un bastante cercana. Sí, es cierto. Y además es extensible a las organizaciones o a los grupos. ¿eh? Yo creo que una empresa tampoco cambia, tampoco evoluciona si no está lo suficientemente desesperada. O tienes una dirección muy volcada y una un empuje de alguien con mucha visión, o tiene que estar muy desesperada una empresa para cambiar. Pero lo mismo pasa con una familia o con, cual, con un grupo de lo que sea, con una ONG, con lo que sea. Solo se cambia si la motivación es muy fuerte. Y la motivación de las más importantes para mí es la desesperación, la necesidad. La necesidad desesperada. Se suele decir que el hambre agudiza el ingenio. Exacto. Sí. Una cosa que me ha gustado mucho y que quiero resaltar, y creo que le puede ayudar al oyente a a verse a sí mismo es que tú no te identificas no te etiquetas no ha, no te has limitado por tu profesión por tu por tu trabajo por tus estudios por tus contactos estás como en un constante cambio una constante evolución y considero que hay muchas personas que justo me acabas de mencionar no me acabas de decir no es que yo he estudiado aquí no es que yo tengo esto no y claro eso es eso es una gestión del ego a través del tener sí. que no te estoy escuchando a ti y me llama mucho la atención y, te, y, y se lo quiero sencillamente subrayar a la audiencia porque creo que es un camino hacia el crecimiento personal o sea me, me da la sensación no te conozco de verdad que sí. esto para mí es un, un análisis en directo Luis que haces un trabajo de introspección grande Probablemente sí, quizás de manera inconsciente, pero es así. Es decir, la gente que dice soy, o, o se hace una tarjeta que pone soy tal título de tal universidad y tal cosa, a mí me choca porque cuando dicen soy esto, no sé, es como que se pone una etiqueta mmm, que les limita a ser eso, ¿no? No, no dice soy fonito de tal y hago estas cosas. Soy esto, soy lo otro. Yo creo que eso es muy limitante, tienes toda la razón por ahí. Sí, sí. Les recuerdo particularmente eso, ¿no? Eh, tarjetas cuando venía alguien de algún sitio y, y ponía, pues no sé, director general de no sé qué o director comercial de la Coca-Cola, por decir una cosa conocida que no he tratado con él, pero bueno. Y siempre ponían debajo, ingeniero de no sé qué o, o físico de no sé cuál. Digo, ¿y qué? ¿Por qué te etiquetas, no? Como mucho, dime cuál es tu responsabilidad, qué haces, pero etiquetarse de esa manera, pues no sé, yo muy pronto me quité las etiquetas de todos los sitios. Me encanta, me, me encanta, me encanta Luis, porque mira, yo no sé si la audiencia le está gustando, no, no sé la repercusión que tendrá esto. Yo estoy encantado contigo, me lo estoy gozando. Pues ya vale. Y mira, tenemos Para aquí, mí vale. tenemos aquí a nuestros amigos que han venido. Aquí están Camilo y, y Eduardo. Poniéndose morenos ahí al sol. Y les veo muy atentos a lo que cuentas. Así que yo ya mm. con eso ya tengo el, el arma henchida. Mira, quiero preguntarte porque um, antes has mencionado un poco muy de pasada la importancia de, de entrenar el cerebro. Sí. Estuvimos hablando el otro día en, sí. en el paseo de la, de, de la visión que tenemos ambos de de la importancia de entrenar el cerebro y que el cerebro no es una cosa que está ahí y nos hace pensar y, y memorizar y, y cogemos estas cosas, sino que digamos que es como un, una capacidad de desarrollo del, del mismo que aún desconocemos. Y tú me contabas que tienes distintas herramientas 
para sí. entrenar el cerebro y me gustaría que las compartieras. Bueno, yo creo que el cerebro se le entrena sobre todo forzándole a aprender disciplinas en las cuales nunca has estado o, o ni siquiera eres bueno. Una de las cosas que hice en cuanto empecé a tener tiempo, en cuanto dejé el trabajo corporativo, fue ponerme a aprender a tocar el teclado. Yo soy muy malo para la música, tengo muy mal oído y no sé tocar y, no, y que no me pidas que cante porque no sé. Pero aprendí a tocar el teclado, aprendí a tocar algunas, algunos temas clásicos y lo hacía decentemente bien. Y, y el motivo era simplemente forzar a mi cerebro a desarrollar movimiento con las manos, a asociar una mano con la otra, a crear vínculos nuevos, porque estoy convencido de que eso lo desarrolla en su conjunto, es decir, no solamente desarrollas la actitud musical, sino que desarrollas la percepción abstracta, la percepción matemática, la sincronización, y además seguro que se generan sustancias en el cerebro que crean conexiones nuevas en otros sitios. Y lo mismo que eso hice con idiomas, yo siempre, cuando he viajado, y he viajado mucho, he intentado dirigirme a la gente, a los equipos, o con quienes he trabajado en su propio idioma, lo he intentado, y por cierto funciona muy bien particularmente en Italia se quedaron así un poco cuando un jefe español, a ver, ¿no? Acostumbrados a tener un jefe de la holding francés o tal, y de repente un español, bueno, cuando yo me dirigí a ellos en italiano y tal, fue como percibí el relax en la habitación y la relación completamente con ellos. Y lo mismo he hecho en todos los países. Y hasta intenté aprender japonés y aprendí unas cuantas cosas que, por cierto, para los españoles es muy fácil. ¿eh? Cuéntanos, ¿por qué es fácil? Porque... Eh, por ejemplo, hay muy pocos idiomas en el mundo que tienen cinco vocales y uno es el castellano, A, E, I, O, U y el japonés es A, I, U, E, O, tal cual pronunciadas y alguno dirá, bueno, pero en italiano también, no el italiano o el portugués tienen muchos matices de la A, de la E, de la I, de las vocales pero muchos, no sé si en portugués hay treinta y tantos matices en japonés solo hay cinco y la pronunciación es muy sencilla eh, lo primero que aprendí a decir es no sé hablar japonés, por si acaso, ¿no? Y, y no se me olvida, se dice, batashi wani hongo hanase masen. O sea, mmm, es así. Y aprendí cómo se dice, hablas japonés, porque por si te preguntan, ¿no? Es lo mismo. Eh, acaba en, en, en ka, que es la interrogación, ¿no? Anate ni hongo hanase mas ka. ¿eh? Hablas japonés. Pues es fácil. Es fácil leerlo, es un imposible, nunca he intentado aprender los símbolos ni nada de eso. Pero hace años que me di cuenta que lo, la forma de funcionar del cerebro para aprender idiomas es muy curiosa. Eh, cuando un niño aprende un idioma, tú no le dices mmm, tata, taza. No, no coges un sonido en su supuesto idioma y se lo traduces a taza, ¿no? Haces así y dices taza. Y esa es la forma en que el cerebro aprende un idioma, asociando un concepto, una imagen, un, un algo a un sonido, y es buenísimo el cerebro en eso. Sin embargo, cuando tú intentas decir eh, cap, taza, se te olvida, se te olvida. Hace no sé cuántos años tenía cuando fui consciente de esto, pero empecé a leer un libro en inglés, por aquello de aprender inglés hace ya, no sé, cuarenta y pico de años, y tenía un traductor, y empezaba a escribir las palabras que no sabía, las escribía así en pequeñito con un lapicero, y joder, cuando iba por la página 20 y veo que había escrito la misma palabra, dijo, pero ¿cómo no se me queda esta palabra? Si creo que la he escrito muchas veces. Fui para atrás y la había escrito pues 15 o 16 veces y no se me quedaba. Y entonces decidí seguir leyendo el libro sin traductor. Y el libro se llama The Elephant Song, de Wilbur Smith. Al, uh, al cabo de... El libro ha sido gordo, ¿no? Pues al cabo de estas letras, de estas páginas, me di cuenta que el cerebro era capaz de saber el significado de una palabra por su contexto, y que entonces no lo olvidas. Estás hablando y llevas un y, rato hablando. Y se aprenden los idiomas así. Una vez tenía unos, unos eh, del Este haciendo una obra en una casa en el pueblo, y la segunda vez que le vi a uno decir, Boria, y él se da, me di cuenta que eso quería decir en, su, en ruso, ven aquí. Y entonces dije, joder, es que es así, es que se te quedan los idiomas. Eh, bueno, me... Pero cuando los aprendes de la forma adecuada, y aquí, pues, por ejemplo, en España tenemos la, la costumbre de estudiarlos. Los niños no estudian español. A mí me suelen decir, pero ojo, pues ¿cómo hablas tantos idiomas? Y, si es difícil, si no sé qué. Digo, mira, no es difícil. Yo conozco niños de dos años que hablan chino y conozco niños de dos años que hablan japonés o ruso. Digo, no es posible. Digo, sí, son rusos, japoneses o chinos. 
decir, el método es, es clave en esto. Me parece que te fascina el, el pensamiento transversal. Sí. sí. Es, para que no lo conozca, el pensamiento transversal... Hace poco estaba con, con Antonio Valenzuela y lo proponía como un agente estresor buenísimo para, para el cerebro sí. e incluso para eh, gestionar la, la inflamación del mismo. Sí. Porque nosotros sole, solemos eh, quedarnos como en la capa más superficial del sí. pensamiento, que es no es otra cosa más que eh, la memoria o, o las cosas más, más sí. sencillitas. Pero cuando somos capaces de interrelacionar conceptos, precisamente en lugar de estar en el hemisferio izquierdo, empezamos a utilizar más el hemisferio derecho. Y hay como una pequeña descompensación, porque cuando somos niños, lo que nos hacen es más seguir guiones y patrones, uh -huh. y no precisamente pues entender el por qué esto es así, ¿no? sino que si esto es así, apréndetelo, sí. esto es así, apréndetelo, y esto es así, apréndetelo, ¿no? Y, y claro... Para llegar a este tipo de, de, de ideas y de versiones, no lo sé tú, a mí me ha ayudado mucho rodearme de personas como tú, pero ¿cómo se llega a ser así? A ver, porque esto esto yo creo que no, no, no es así de base. No, supongo que es poco a poco, que una cosa te lleva a la otra. Lo que os decía antes, de, la, de venir hoy dándole vueltas a la cabeza a lo de la expansión del universo. A mí me enseñaron en el colegio que, que había habido un Big Bang, que el, que el universo se expansionó y que poco a poco se iba frenando porque fue una explosión inicial y que llegara un día, muy en el futuro obviamente, que volvería a contraerse por efecto de la gravedad y tal. Y yo en aquella época cuando me enseñaron eso dije, a mí no me cuadra, a mí no me cuadra eso para nada. Y empecé a elaborar una teoría, una, una teoría pues que, que la reflexiono muchas veces y hoy venía con ella porque he oído ayer unas noticias que me hacen pensar que están cerquita de, de poner en evidencia que, que mi pensamiento, quizás absurdo, es real. ¿Eh? Empiezan a llamarle, bueno, ya hace años que hablan de la materia oscura, hace ya no muchos años que se descubrió que el universo no solamente no va mm, frenando su expansión, como sería lógico pensar después de una explosión, sino que cada vez se expande más deprisa. Y hay conceptos físicos como la gravedad, que se conoce muy bien, se mide muy bien, se sabe muy bien, pero no tiene nadie ni idea de por qué es así, por qué la gravedad atrae. Entonces a mí me gusta pensar en esto y darle vueltas y, y crear esta teoría, porque a veces estás con esto, dándole vueltas a eso y te salen otras cosas interesantes. ¿no? Y bueno, pues mi teoría es relativamente sencilla, pero a la vez inasumible para el cerebro. Pero hasta eso es interesante, porque yo pienso que hay unas partículas, como se dice, subatómicas, que yo las llamo partículas intrínsecas, que llevan desde el momento inicial desplegándose. Estaban fuertemente plegadas, plegadas como quien pliega una hoja de papel muchas veces, y desde ese momento inicial del Big Bang se están desplegando y expansionando. Y eso es... Y eso explica muchas cosas, muchas cosas, entre otras, por ejemplo, la gravedad. Dice, ¿cómo la gravedad, cómo una expansión de, de, de algo puede explicar la gravedad? Digo, es muy sencillo, tú imagínate que tienes una capacidad pulmonar enorme y inflas un globo. Y en la parte de abajo del globo pones un papel. Si tú inflas el globo muy deprisa, el papel, que no tiene otra visión, piensa que el globo le atrae, porque es incapaz de separarse de él, ¿verdad? Y sin embargo no le atrae, le está empujando. Y yo creo que esta, esta velocidad de expansión, que además aumenta, es porque las partículas se van desplegando y van empujando unas a otras. Y, y además también hace cuadrar las teorías de la, o sea, la realidad de la gravedad y la fuerza de gravedad mayor cuanto más volumen hay, cuanto más partículas intrínsecas forman algo. Y esas partículas hoy empiezan a hablar de energía oscura, de, de partículas oscuras porque son a nuestra física, a nuestros ojos, a nuestros medios completamente invisibles o inexistentes, pero están ahí, porque producen hechos como la gravedad, el aumento de la velocidad de expansión, o temas como la luz, la, la, el comportamiento peculiar de la luz y las ondas. Y yo creo que el universo seguirá expansionándose hasta que todas las partículas hayan, hayan desplegado, hasta el límite de su, de su despliegue, 
o hasta que lleguen al límite del universo, eso de que es infinito no sabemos, ¿no? como decía Einstein, las dos cosas que hay infinitas y, de la, y del universo no estoy muy seguro. Es una estupidez humana. ¿no? Bueno, pues esto que puede ser una tontería de teoría, yo le he dado muchas vueltas, pero no solamente por, por darle vueltas o por elucubrar, sino porque te sirve para intentar encontrar explicaciones a cosas, ¿Cómo qué? incluso matemáticas. Pues eh, no sabría decirte, pero el hecho de pensar así uh -huh. hace que en otro momento estás con otro problema por detrás y estás elucubrando con esto, ¿cómo, cómo explico yo el comportamiento de la luz y la curvatura alrededor de un agujero negro y tal. Y entonces estás con eso, intentando hacer una matemática simple al nivel que uno es capaz, y te viene otra cosa, otro problema con el que estabas en la cabeza y dices, caramba, y te dejas la tontería esta de la partícula intrínseca, el desplegamiento, y, y encuentras la solución a la otra cosa. Sí, y esto eh, ha pasado muchas veces. Y como tú dices, ese ejemplo que quieres poner, lo quiero aterrizar yo con... con Hace poquito estuve con, con Antonio Valenzuela, que precisamente hablaba de pensamiento transversal, y un ejemplo que ponía es para explicar cómo, por ejemplo, hay personas que a lo mejor tienen un cierto desarrollo físico y otros lo tienen en cognitivo, ¿no? Y él lo ponía, unos son de Atenas y otros son de Esparta. O sea, el propio conocimiento de historia, sí. luego tú lo puedes aplicar al propio conocimiento que tienes en psiconeuroinmunología. Entonces, sí. a veces creemos que no, se trata de saber una cosa. Y hay un libro que ya he recomendado en más de una ocasión, se llama Amplitud, de David Epstein, y precisamente es un libro que trata de explicar, por ejemplo, Steve Jobs, la gente le tiene como un empresario y un CEO magnífico, y muchas veces se ignora que lo que le hizo a Steve Jobs realmente famoso y rico uh -huh. fue que él cambió el sistema de Apple sí. por la caligrafía. El tipo era una persona tan friki de la caligrafía que quería que todo el mundo pudiera escoger el tipo de letra de cara a esto. ¿no? Entonces, al final, si él no hubiese hecho ese curso de tipografía, de caligrafía, no tendríamos Apple. No es cuestión sí, únicamente de, oye, mira, yo soy mucho de empresa, sí, sí. sino también ese, ese poder de inteligencia transversal. Y aprovechando sí. esto, porque es que comentabas antes en Entrenando el Cerebro, cómo eh, tocas el piano, cómo aprendes idiomas, y claro, eh, habrá personas de tu entorno, seguramente, o no, que te digan, ya, pero Luis, eh, eh, ¿cómo? yo es que soy muy mayor para cambiar. Y claro, yo, a ti que te, a ti no te, sí, o sea, no, a ti no te no, pueden no, decir no, nada de eso. Eso no existe, no, no, yo he cambiado en veces y seguiré cambiando. No, no, nunca seas mayor para cambiar. Tú puedes provocar los cambios que quieras. No hay ninguna dificultad en eso. Lo, lo, lo que pasa es que la disciplina que elijas pues te costará más o menos, pero lo importante no es hacerlo bien o mal. Yo ya he olvidado tocar el piano, ahora me pongo el teclado y los dedos no van a su sitio. Lo importante es utilizar el proceso de intentar aprender esa nueva disciplina para que tu cerebro genere sustancias que crean conexiones nuevas. Uh -huh. Crearlas para esa disciplina y para muchas otras. Es alimentarlo y es entrenarlo. O sea, no, no tiene edad eso. Es como un músculo. Sí, es intentarlo. ¿Y cómo podemos eh, entrenar? Yo, yo soy una, una persona que siempre digo que el cambio está. Otra uh -huh. cosa es que sea voluntario. Uh -huh. Pero quien no entrena ahora mismo el cerebro, lo único que está haciendo es, en lugar de mejorarlo, lo está dejando para que empeore. O sea, no es que se queda sí, como... Sí. Las cosas no se quedan como no, están. No, no, al contrario, van a peor. Exacto. El cerebro que no se le entrena para que haga algo y, y cuanto más distinto a tu disciplina, mejor. El cerebro que se, se atormenta, se encoge y no, no evoluciona. Al contrario, involuciona. Y yo animo a la gente a que haga cambios pequeños. Yo te decía el otro día, incluso cosas sencillas. Cambia la cama de sitio en tu habitación, cambia la mesa de sitio en la cocina. Cambia la luz, cambia el color de la bombilla, pinta la pared. Si no puedes cambiar de trabajo, no puedes cambiar de casa o no puedes cambiar de coche, ponle fundas a los asientos. Crea cambios que tu cerebro perciba como algo distinto para que tenga que hacer el esfuerzo de, de, de ver algo distinto ahí. Para que no, porque es que las rutinas, las rutinas son poderosas para otras cosas, pero son malas para el cerebro. Las rutinas desarrollan una parte, como los hábitos, una parte del cerebro que no es la parte creativa, que no es la parte eh, buena. Y entonces yo animo a la gente a romperlo, 
los cambios se pueden hacer incluso en pequeñas cosas. Háblame de los hábitos, porque sé que es un tema que te gusta. Eh, sí, los hábitos, pues... Eh, leí el libro este famoso, ¿no?, del poder de los hábitos, y me di cuenta que en las empresas, eh, porque antes, pues claro, todo lo enfocaba a eso, ¿no?, en el mundo de la empresa en el que he estado en tantos años, se crean hábitos, pero crean hábitos no solamente las personas, sino las organizaciones, y, y son enormemente perniciosos. Y a veces tiene que venir alguien de fuera, cuando uno no es capaz de hacer el esfuerzo, a romper un hábito absurdo. No sé, recuerdo un sitio donde hacían, no hace tantos años, porque era 10 o así solo, con, con los albaranes hacían tres copias. Entonces una copia de un albarán de un producto entregado a un cliente se le llevaba al cliente, otra copia la archivaban y una copia más la archivaban en otro sitio. Y yo pregunté, ¿y, ¿y para qué tres copias? Y me dijeron, no, siempre se ha hecho así, digo, pero... Y, ¿Y por qué no lo habéis cambiado? No, no, la dirección siempre ha dicho tres, pero ¿hay algún motivo? Y los equipos me dijeron no. Entonces pregunté a la anterior directora, ¿y esto por qué? Dice, no sé, siempre se ha hecho así. Los hábitos son malísimos porque cuestan dinero. En ese caso, un 30% más de papel. O sea, de hacer dos copias, hacer tres, es un 33% más de papel. Y como ese hábito hay muchos que son perniciosos. Y además... Los hábitos que no son buenos van desarrollando una parte del cerebro, que es la de los hábitos, y van deshabituando a la otra a crecer. Y, y necesitamos que crezca. Yo creo que necesitamos que crezca. Ahora quiero preguntarte, porque a mí personalmente me, me llamó mucho la atención, ¿cómo pasaste de estar en la en dirección de la multinacional, que ahora, no, ahora nos dirás si no. quieres eh, cuál era, sí. y dijiste hasta aquí? Pues mira, eh, como casi siempre no es una sola cosa, pero hay dos o tres cosas de peso. Una es mi gusto por el cambio, obviamente, ¿no? mi inquietud siempre a cambiar. Pero las otras dos de más peso fueron una que no me gustó el jefe que me pusieron. No me gustó. Eh, me pusieron un, un jefe, un, un norteamericano, que tenía una forma de ver las cosas que yo no comparto. Eh, te, te podría poner algún ejemplo interesante de, de, de eso y otra pues fue un acontecimiento que me ocurrió en un vuelo ¿no? el, por ejemplo el americano este yo, yo era de la opinión de que la ética es una estrategia de empresa fabulosa y es muy rentable y el tío en un consejo de administración pues me, me, me dice ¿qué estrategia tienes para el desarrollo de tal en este país? Y dije pues implantar la ética como motor del negocio eso no es una estrategia entonces al siguiente consejo de administración presenté una, un, hice una presentación y bueno pues eh, la presidente la presidente del grupo que es una persona de un gran nivel dijo que había visto pocas o ninguna presentación de ese nivel y que efectivamente la ética es una, una estrategia de negocio enorme porque si tienes gente que perciben a la empresa como ética no te van a robar y hay negocios donde es muy fácil que los empleados te roben o que favorezcan a los clientes más que a la empresa. Porque si tienes una empresa con más ética, es probable que tengas empleados más fieles. Porque es probable que tengas mejores profesionales en lugar de chanchulleros. Gente que basa su capacidad, eh, por ejemplo, comercial en el, en el rollo con el cliente, en el compadreo y en el invitar a, a copas por las noches, en lugar de tener buenos técnicos en el área. Entonces, bueno, yo creo que ese... Y eso a mí me molestó. Y no me gustaba un jefe que no asumió que estaba bien presentado, pero que ya de inicio, la, la vez anterior, había dicho que eso no era una estrategia. Y un tío que ya tenía su edad como para darse cuenta que lo es y muy buena. Perdona que te corte. ¿Cómo es una buena ética y cómo se alcanza? Pues mira, eh, primero diciéndolo con el ejemplo. O sea, no solamente con palabras, sino con el ejemplo. Siempre, cada vez que te propone, no, es que hay un cliente que nos comprará un millón, pero nos pide ahora a final de año que le hagamos unas facturas de... Digo, no, Joder, pero es que nos va a comprar un millón el año que viene. Digo, no, no, que vaya a otro sitio. No, siempre, porque claro, la, todos somos muy buenos hasta que aparece el dinero, la tentación o la posibilidad de hacerlo mal. Si, cada vez que una persona te presenta una oportunidad de beneficiarse, la empresa incluso, ¿eh? sin, sin, sin que sea para él o para mí, cuando alguien te presenta una oportunidad de beneficiarse haciendo algo que no es totalmente correcto, si, le, si aceptas, por tentación, porque te lo pone a huevo, has fastidiado a esa persona y has fastidiado a la organización, porque luego lo va a ver más gente. 
Después hay que, impon, hay que poner los medios. Yo, lo primero que hice fue contratar una, una abogada para, como responsable de compliance, crear un manual de ética y que todo el mundo lo leyera y todo el mundo lo firmara. Un manual estricto de ética y de somos así, somos así. En todas nuestras eh, reuniones, convenciones, eh, papeles, en todos los sitios, ética, compliance. Hay que hacerlo bien por el bien de la empresa, y bueno, y por supuesto, eh, cuando detectas una, un comportamiento que no se ajusta a lo que esperas, fuera. Me da igual que fuera un presidente, un director general, un excelente ingeniero, si no tiene un comportamiento, un comportamiento ético, fuera, porque te estropea la organización. Te la estropea, no desde el punto de vista de mm, ser un santo o ser bueno, que no, no hablo de eso, hablo de rentabilidad. Te destroza la capacidad de negocio. Cuando tienes gente buena, gente que favorece a la empresa sin perjudicar al cliente, los márgenes mejoran sin tener que hacer chanchullos. ¿Eh? Y yo mmm, decirlo y hacerlo, y luego seguirlo, machacar con ello, machacar, 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 e imponer este tipo de perfil en todos los países en los que se puede. Y hoy, pues si no han cambiado, que creo que no, esa empresa que dejé hace cinco años, pues tiene un, un sistema de ética, de compliance, de... de de cumplimiento bastante solvente, bastante solvente, perfecto nunca será, pero bastante solvente. ¿Cómo se llama la empresa? Se llama Sonepar. Sonepar. Sí, es de distribución de material eléctrico, comunicaciones y en, cuando estaba yo también temas de seguridad, equipos de seguridad. Y bueno, pues en, por lo menos, en, y yo tenía países que en teoría son complicados. Uh -huh. eh, y, pues, bajo mi responsabilidad estaban todos los del área caribeña, también había alguna empresa en Miami, en Puerto Rico, pero toda el área caribeña, México incluido, o Brasil, o Colombia, muchos países donde se supone que es difícil, que hay mucho compadreo y mucho eh, soborno y mucha corrupción, y son empresas modélicas. Y yo he visto corrupción en los Estados Unidos y he visto casos de corrupción en Alemania y en otros países. Y en cambio no los he visto en estos de los que con tanta soltura se habla a veces no muy bien. Claro que hay problemas en esos países, por supuesto, y aquí, y en todos, pero dentro de la organización nuestra eh, había un, un, un comportamiento excelente de las personas, gente feliz en el trabajo que lo hacía bien porque estaba convencido que era la forma de hacerlo y de que le saliera mejor. Qué bueno. eh, es así. Y de ahí... Ah, y, la, y la otra cosa que me disparó un poco el clic fue pues un, un vuelo, un vuelo, una desgraciada casualidad. Tenía que, teníamos los consejos de administración de toda América, en esa ocasión se celebraban en Montreal, Montreal, en Canadá, y yo tenía que hacer primero una gestión en México. Así que volé de Madrid a México. En México estuve por teléfono en el aeropuerto hablando con, con París y de ahí tomé un vuelo a una ciudad interior de México donde tenía intención de, de facilitar la adquisición de una empresa en el, en el área minera. La vi, hice mi trabajo y la forma de volver a, enlazando vuelos para Canadá era volar en, una, en un avión de negocios, un avión corporativo de los, de los eh, directores de una de las empresas eh, en la que yo era presidente del consejo allí. Entonces volamos desde esta ciudad en el interior hasta McAllen, en el sur de Texas, y según llego a la aduana, pregunta el hombre que está allí, ¿que ¿dónde voy? Y yo inocentemente le dije, pues mire, aquel avión que está ahí de American Airlines es el que voy a tomar para volar a Dallas y de allí a Montreal, porque el piloto nuestro, como sabía que veníamos justo, ha hablado con él y está esperando. ¿Que dónde pretende ir? Me repite así de mala manera. Digo, perdone, no, si no lo he entendido bien, a tomar un vuelo a Dallas y de allí a... ¿Usted intenta ingresar ilegalmente en los Estados Unidos? Yo, no, ¿por qué? Aquí está mi pasaporte, verá que hay 100 entradas en los Estados Unidos, si miran su información verán que soy eh, presidente del consejo de alguna empresa con sede en Estados Unidos, ¿y por qué iba a entrar ilegalmente? Porque lo dice un papel que tengo aquí, sacó un cajón y me puso un papel en la mesa que decía que con el ESTA, la ¿Sí? especie de visado rápido para europeos, no se puede entrar en un avión privado en los Estados Unidos. No. No se puede. Y entonces, pues el tío me echó una bronca, pues el piloto debería saberlo, discúlpele, el piloto no lo sabía porque nunca ha llevado europeos y él no sabe que, que, que nosotros volamos con un esta. 
el personal que le ha llevado son mexicanos que tienen visado para entrar en América. Bueno, pues nada, me ficharon, me interrogaron, me, de todo. Y ya cuando pensé que me iban a llevar a la cárcel allí, el de la aduana llamó a su, al jefe, al responsable de ese puesto de aduana, y el otro se ve que no tenía ganas de venir, y le preguntó por qué lo oyó el teléfono. ¿Todavía está ahí el avión en el que ha ido? Y dijo, sí, sí, está ahí, y el piloto también. Y le dijo que se vaya por donde ha venido. Así que me fui de vuelo a... Volamos a Tampico, allí tomé un vuelo a... a Ciudad de México y de ahí a Montreal, o Montreal, como dicen ellos. Y todo ese tiempo yo dije, ¿pero qué hago aquí? ¿Pero qué es que qué hago aquí? Es que podía haber acabado en un, encerrado ahí durante unos días hasta que se resolviera este mal rollo. Y luego pues pasas mal rato, porque cada vez que después, bueno, por cierto, costó casi dos meses conseguir visados, ¿eh? con la ayuda de los abogados de una de las empresas en Estados Unidos, eh, se gestionaron y puedo ir. Pero cada vez que voy, me cogen el pasaporte, le ponen un post-it amarillo que pone hard, vienen dos tipos y me llevan al sótano y allí pues el X tiempo. Entonces eh, empezó a hacerse muy desagradable ir allí. Es que cualquier día pasa algo, no sé, o me pilla un, un terremoto como me pilló alguno o algún incidente de estos. ¿Para qué? Yo creo que es el momento de cambiar. Y... ¿Lo tomaste como una señal de la vida? Sí, las otras señales, pues, pues ya, ya estaba rum, eh, rumiando, ¿no? como se dice, uh -huh. por la cosa del jefe esto y algunos detalles más, y, y eso. Pero ese, dije, esto es como un clic, vamos a empezar a moverlo. Y empecé a moverlo, y bueno, en unos meses, avisé con mucho tiempo para prepararlo todo, y al cabo de unos meses ya me fui, y además me fui del todo, no, no he vuelto a tener contacto más que con amigos, con personas, pero no con la organización como tal cosa. Luis, te querría preguntar un montón de cosas más, sin embargo, al final, por, por temas que ya tú ya sabes, la, <risa> vamos a tener que ir terminando y lo vamos a dejar en manos de la audiencia, si les gustaría que, que pasaras otra vez por los micros, que sabes que a mí me encantaría. Pero antes de ello, me encantaría que te despidieras de, de la audiencia con una idea, un mensaje que quisieras que ellos se llevasen. Uy, ¿cómo reducir todo a un mensaje? Pues yo creo que lo hemos hablado y lo hemos dejado claro. Yo, eh, hay que estimular el cerebro. De, el, el cerebro es una cosa que tenemos aquí dentro de la cabeza que tiene unas capacidades que no usamos y yo creo que hay muchas formas pequeñas, pequeñitas de estimularlo. Pues eh, desde leer, porque cuanto más vocabulario tienes, más capaz eres de expresarte hasta hacer pequeños cambios en tu vida. Yo, sobre todo, si alguien animo a hacer algo sencillo, son cambios. Pequeñitos cambios que le digan al cerebro que hoy no es igual que ayer o que antes de ayer. Me, me acuerdo que justo la última vez que estuvimos me contabas que uno de los cambios más importantes que tú has percibido en las personas es que han reducido el el número ah, sí. de palabras que ellas utilizan sí, y que sí. eso precisamente les está afectando... Sí a muchos ámbitos de su vida. Sí, es, es curioso, ¿no? No es que cuando uno es más inteligente usa más palabras, es que cuando tienes más vocabulario eres más capaz de expresar más cosas diferentes, más conceptos diferentes. Entonces, limitar tu vocabulario, limitar al escribirlo, limitarlo en la conversación diaria, te está haciendo menos inteligente. Y yo creo que uno de los problemas a los que la sociedad nos aboca con, con los mensajes rápidos y con los tweets cortos y con todo esto, es a una pobreza de vocabulario que crea una, un infradesarrollo del cerebro. Es, pienso que merece la pena forzarse a, a tener más vocabulario, a usarlo, a buscar cada día palabras que a lo mejor hacía tiempo que no utilizabas. Leí en un libro de David Test eh, al la teoría de la relatividad lingüística, también conocida como la teoría de Sapir Wolf, que precisamente apoya todo lo que estás comentando, y lo vamos a comentar rápidamente. El idioma que tiene una persona, o sea, entendiendo el sí. idioma por la capacidad, el lenguaje que esa persona utiliza, las palabras que esa persona utiliza, está directamente relacionado por cómo le va en la vida a esa persona. O sea, que sí. decir, que los franceses tienden a, los españoles tienden sí. a, los italianos sí. tienden a, los japoneses tienden a. Y no es que sea algo cultural, que también, sino también es el, la, 
nuestro lenguaje y se apoya también eh, Wittgenstein, el, el filósofo germano, sí. Ludwig Wittgenstein, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Y lo que tú propones precisamente es eh, esta, esta, ampliarlo a través de la lectura de los idiomas y de, de, de sí. cosas que tenemos todos a, al alcance de, de nuestras manos. Fíjate, es curioso, me, a veces me sorprendo, me doy cuenta de que estoy pensando en algo y estoy elaborando ese pensamiento en inglés o en francés o en italiano o lo que sea. Y digo, y, y digo ¿qué, ¿qué hago yo pensando sobre esto en inglés? Pues seguramente es que, como, como dices... Eh, el idioma te permite elaborar o ser de una forma, como de, no sé cómo decirlo, enfocar determinados temas mejor en un idioma que en otro. Claro, hasta el límite donde uno es capaz de usarlo. No, no, es así. Y de hecho... Pero es verdad, ¿eh? puede ser la razón eso. Es así. Y los alemanes, por ejemplo, ¿Sí? tienen un sinónimo... O sea, eh, no tienen sinónimos, no, no es como, por ejemplo, los, los, espa los españoles, que tenemos decimos amigo cuando queremos decir colega, cuando queremos decir compañero, ¿Sí? y... Y lo decimos, usamos como de una forma muy, muy sí. vacía, ¿no? Es como el, el hecho de... Mmm, ¿no? La, las palabras se utilizan con mucha fa familiaridad, con mucha vulgaridad. O sea, se utiliza felicidad cuando se quiere decir bienestar, sí. se utilizan um, amistad, con mejor es camaradería, y son cosas que, que bueno, que sí. parece que no, pero que poco a poco nos van encasillando... Y deberíamos ser más responsables con ello. Pues Luis, sí. de verdad, ha sido un auténtico lujo estar aquí contigo, aprender de ti, conocer un poco más tu historia. Me quedo con ganas de preguntarte eh, muchas más cosas, pero... Eso cuando quieras. Lo dejamos a otra ocasión. Muy bien, muchas gracias. Para mí ha sido un placer. Todo un placer. Y que sepáis que Luis aprieta la mano muy fuerte. O sea, que se nota que esto esto de, de la marinería o de lo que sea que hagas... Te, te de, agarrar forma. Los cabos, de agarrar los cabos, sí. las amarras... Sí, 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 se te ve, se te ve en forma, tío. Bueno. Ya hablaremos más que me quedo con un montón de ganas. Hasta la próxima.